À, bây giờ chúng ta sang à, phần NTVS thì các bạn sẽ nhìn à, cách thức chúng ta cấu hình cái à, NTVS như sau các bạn nhìn nha giả sử bây giờ các bạn có cái thư mục à, data nào đó dữ liệu này và hệ thống này thì trong cái dữ liệu hệ thống này bây giờ thì các bạn là có các cái dữ liệu uh, text à, giả sử đây là các tài liệu quan trọng nào đó thì bây giờ là các bạn sẽ cấp quyền cho cái đối tượng này giả sử bây giờ chúng ta cấp quyền cho user là trung hc nằm trong cái nhóm là kế toán chẳng hạn user là trung Đây, bây giờ các bạn cấp quyền NTVS như sau Đây các bạn nhìn nha à, Đây giờ giả sử là các bạn sẽ cấp cái quyền à, NTVS cho user trung HC Có quyền đọc và thực thi thì Bây giờ các bạn sẽ chọn security à, Điều đầu tiên khi các bạn nhớ Nếu các bạn nhìn lên đây nha Các bạn nhìn đây Tất cả nhìn đây đã Rồi các bạn làm cái gì làm Điều đầu tiên khi các bạn cấp quyền Đó là các bạn phải bỏ quyền thừa kế Thì các bạn chọn advanced Sau đó chọn uh, exit Và các bạn bỏ cái include Inherit permission from parent gì các bạn bỏ cái tính năng này đi, các bạn copy lại yeah. Nhớ nhá, bỏ cái này Đây, làm lại này à, Và advanced này Sau đó này, vào exit này Bỏ cái intro đi, copy lại Đấy chưa? Ok ok Bây giờ những đối tượng nào mà các bạn không có nhu cầu Sau đó các bạn sẽ remove đi Đây nha Các bạn sẽ chọn vào exit này Để cấp quyền này Những đối tượng nào không có nhu cầu Ví dụ như admin thì tự nhiên chúng ta phải có rồi Admin để cho admin người ta có quyền là Ở khu control À, admin chapter có quyền là full control và user chung à, hc các bạn cũng có à, yêu cầu cho user này có quyền là modify chẳng hạn và cho quyền modify và cái nhóm nào đó ví dụ như nhóm microsoft à, chỉ cho quyền read thôi chẳng hạn mc à, itp đây chỉ cho quyền read thôi chẳng hạn À, đấy là một việc cấp quyền à, chúng ta sẽ cấp rất là đơn giản như này không à, sau khi cấp quyền xong rồi thì à, các bạn sẽ thực thi à, bằng cách là các bạn xe cái này lên đây các bạn nhìn nha các bạn à, để không ảnh hưởng đến cái quyền mà chúng ta thực thi thì các bạn cứ chọn xe sau đó thì à, permission của bạn cho full control để không ảnh hưởng đến NPS các bạn à, cứ xe bình thường và nhớ là các bạn sẽ phải gì phải roi cái uh, máy clean vào cái domain để các bạn kiểm tra thì ở đây thì uh, chúng ta sẽ lấy một cái máy clean nào đó để chúng ta do giả sử chúng ta dùng HTTP chẳng hạn HTTP hoặc là Windows 7 thì cũng uh, như, tương tự như sau bây giờ thì các bạn sẽ roi vào để các bạn kiểm tra cái uh, thực tính quyền của nó Windows 7 hoặc XP đều như nhau thôi Sau đó các bạn đăng nhập vào domain này Yêu cầu bạn thay đổi mặt cầu Ok thì bây giờ thì các bạn thấy là đối với anh Chester tự nhiên là user anh Chester thì các bạn có full control thì là đúng rồi nhưng mà user chung HC thì các bạn sẽ thấy có quyền gì ở trên cái hệ thống vừa rồi các bạn thấy Windows 2008 các bạn cho user chung HC có cái quyền gì đây user chung HC này có quyền là modify đúng không tạo xóa và sao chép chỉnh sửa vân vân như vậy bây giờ chúng ta có thể xem là chúng ta có thể tạo xóa sao chép chỉnh sửa được không Đây các bạn là start run Sụp xuộng uh, uh, server các bạn là 1.2.16 Hoặc là các bạn đánh gõ ngay server 208 uh, Tên máy tính của các bạn đấy 
Đây các bạn thấy có dữ liệu hệ thống này à, Bây giờ các bạn có thể tạo mới được không Các bạn nhìn này à, Chúng ta tạo folder này à, ABC Ok Các bạn có thể xóa đi Ok Thấy chưa Ok chưa Đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể ép người khác vào được không Đây các bạn không thể ép Đúng không Chúng ta không thể ép ai vào được nữa Chúng ta thì có, có quyền xóa sao chép chỉnh sửa Đây các bạn có thể rename à, Data Ok Chúng ta có thể à, bổ sung thêm Ok Đấy chưa à, Chúng ta có bổ sung thêm Chúng ta có xóa nó đi Nhưng mà chúng ta không thể ép thêm vào Đấy là quyền modify Đấy chưa